ओके गाइस वेलकम बैक टू बैक बजेस अकेडमी हैशटैग मयंक सर आज हम लोग अपना वेस्ट मैनेजमेंट का पार्ट फोर कंप्लीट कर लेंगे विच इज थ्री आर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट रिड्यूस रीयूज एंड रीसाइकिल ओके तो वैसे आज मैं बहुत खुश हूँ खुश इसके लिए हूँ क्योंकि वी डेड लॉट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस टूडे आई मीन पूरा इंडिया का क्लासेस इट्स वॉज माई ड्रीम टू टीच ऑल इंडिया सो वी हैड टूडे मनन फ्रॉम देहरादून वी हैड राहुल फ्रॉम हैदराबाद कृष्णा फ्रॉम कोलकाता so there are a lot of students who are coming from all over india and we are doing a lot of classes online classes to so, aap bhi agar online ka, karna chaho to aap online aa sakte ho kya we are doing waste management today or uh, waste management as you know aur uh, main ghar pe reh raha hu to mujhe pata lag raha hai waste management hota kya hai kyunki meri wife mujhse bahut waste management karwa rahi hai abhi ha aur mujhe malum pad raha hai ki it's a real difficult job hum logo ko bhi ghar mein agar hum log apna waste ko manage kar le ghar mein it's a difficult task hats off to all the ladies jo hum log itna sab kuch kar rahi hai hum log ghar ko acha rakhti hai तो पहला बात अगर वेस्ट जनरेशन का बात करें तो वेस्ट जनरेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड ह्यूमन हैव टू कंट्रोल इट माने हम लोग ही गंदा करते हैं वेस्ट जो हम लोग जो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी और हम लोग एज अ ह्यूमन ही हम लोग को वेस्ट को कम करना पड़ेगा कल मैं न्यूज में भी देख रहा था कि जो रिवर्स है हमारी गंगा हमारी यमुना बहुत साफ हो गई है अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है अपना कोरोना का और जो इसके कारण क्या है रिवर्स देखो ऑटोमेटिकली साफ हो गई है जिससे क्लियर मालूम पड़ता है कि रिवर्स को गंदा करने में हम ह्यूमन का ही हाथ है तो आई रियली प्रे टू द गवर्नमेंट और आप लोग सबको भी हम लोग सबको प्रे करना चाहिए कि हम लोग जो अपनी नदियों को साफ कर रहे हैं अभी तो ये कंटिन्यू रहे हम लोग पता करें कि मेन जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कौन है उनको कंट्रोल करें और हम लोग इस वेस्ट को कंट्रोल करें तो मैं बार बार बोल रहा हूँ वेस्ट जनरेशन ह्यूमन एक्टिविटी से होता है तो ह्यूमन हैव टू कंट्रोल इट ठीक है तो रियल एम इज टू जनरेट मिनिमम अमाउंट ऑफ वेस्ट एंड टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम वेस्ट जनरेटेड और प्रोड्यूस हम लोग को बेसिकली मोटो क्या लेना पड़ेगा ना टर्न वेस्ट इन वेल्थ माने कैसे हम वेस्ट को अपना वेल्थ बना सके कैसे हम उसको री यूज कर सके और कैसे हम उसको एडवांटेजेस भी यूज कर सके जैसे हम लोग को हर डिसएडवांटेज में एक एडवांटेज निकालना चाहिए अभी भी जो हमारा टाइम है जो हम लोग को लग रहा है अभी पढ़ बहुत से बच्चे हैं जो सोच रहे हमको पढ़ना नहीं चाहिए अब तो एग्जाम नहीं होंगे ये नहीं होगा ऐसा मत सोचो थिंक पॉजिटिव आप ये सोचो कि ये जो टाइम मिल रहा है इसमें मैं अपना परसेंटेज और कैसे बढ़ा सकता हूँ अपना मार्क्स कैसे बढ़ा सकता हूँ कैसे तैयारी कर सकता हूँ तो वैसे ही वेस्ट को हम वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये हमको अभी देखना है ठीक है तो देर आर टू सिंपल मेथड्स टू डू इट सबसे सिंपल मेथड क्या है कि रिड्यूस जनरेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट आप वेस्ट को जितना कम से कम रिड्यूस करो उसको जनरेट ही मत होने दो और हम लोग को वेस्ट को यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है दो काम हम लोग कर सकते हैं एज ह्यूमन बींग्स वी ट्राई टू रिड्यूस हम लोग वेस्ट को रिड्यूस करें नंबर वन और नंबर टू हम लोग जितना वेस्ट है उसको डेफिनेटली अच्छी तरह से री यूज करें रिसाइकिल करें जिससे हम उसको यूजफुल प्रोडक्ट बना सके तो थ्री आवर्स हम लोग को एग्जाम में बार बार पूछता है वॉट आर द थ्री आवर्स रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल तो रिड्यूस का मतलब क्या हम लोग रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं कि अपन रिड्यूस कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग को जो बायोडिग्रेडेबल आइटम्स है ठीक है जो हम लोग को नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स को कम यूज करना है जैसे प्लास्टिक ठीक है तो हम लोग को इसको कम कर देना है रिड्यूस वी हैव टू रिड्यूस नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स जो कि पोल्यूटेंस का मेन सोर्स है जो ज्यादा पोल्यूशन करता है इसके जगह हम लोग को अपने जो बैग्स होता है ना कॉटन बैग्स ये सब लेके जाना जूट बैग्स अपन को लेके जाने चाहिए क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है ये आराम से एक टाइम के बाद अपने आप ही डिकम्पोज हो जाते हैं ठीक है हम लोग को सोलर एनर्जी यूज करना चाहिए यूज सोलर एनर्जी विल हेल्प रिड्यूसिंग वेस्ट टू एट प्रोडक्ट एट सोर्स इको फ्रेंडली एंड बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए हम लोग को जो भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं आज कल हम लोग पेपर बैग्स बहुत आते हैं वो बहुत इको फ्रेंडली है उसको हम लोग को यूज करना चाहिए और कंपोस्टिंग इज अनदर मेथड कंपोस्टिंग से अपन मालूम है क्या करते हैं हम लोग हम लोग ने लास्ट चैप्टर पढ़ा था उससे हम लोग फ्यूल जनरेट करते हैं जिससे हम लोग को फ्यूल जो हमारा ऑर्गेनिक फ्यूल निकलता है जिसके कारण पॉल्यूशन कम होता है ठीक है एक और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग कर सकते हैं रिड्यूस करने के लिए वी शुड रिपेयर इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग आइटम्स यू नो वॉट जब हम लोग छोटे थे ना तो टीवी 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 ये सब नया नया चीज था उस टाइम टीवी मैकेनिक्स लोग का ना बहुत बहुत ज्यादा क्रेज था टीवी मैकेनिक यू नो इट वाज अ वेरी व्हाट यू से अ वेरी फ्लैशिंग कैरियर इफ यू आर टीवी मैकेनिक यू आर समथिंग एल्स सब लोग बोल रहे आप टीवी ठीक कर सकते हो टीवी ठीक कर सकते हो उस जमाने में रिपेयरिंग होते थे लेकिन आजकल जो है ना रिपेयरिंग कम हो गया रिप्लेस ज्यादा हो गया आजकल मैकेनिक्स लोग क्या करते हैं भाई आपका आईसी उड़ गया नया आईसी लगा देते हैं आपका ये पार्ट खराब हो गया उसको रिप्लेस कर देते हैं तो पुराने पार्ट्स का क्या होता है पुराना पार्ट्स बिकम्स अ वेस्
समझ में आया बात आपको तो रिड्यूस करो कम जितना कम से कम वेस्ट आप करोगे उतना हम लोग के लिए फायदा होगा फिर रीयूज रीयूज करने में तो हम इंडियंस चैंपियन है और हम मुझे हंड्रेड परसेंट मालूम है कि बहुत सारे इंडियंस ने बहुत चीज को रीयूज किए एग्जाम्पल दू सबको याद आ जाएगा एग्जाम्पल क्या करते हो जब एग्जाम खत्म होता है तो पुरानी पेपर जो हमारी जो लास्ट ईयर की टेक्स्ट बुक होती है ना खास करके जिसमें कम मार्क्स आते हैं उसके जो पेपर बच जाते हैं पहले फाड़ते हैं हम लोग ना ऐसे सारे पेपर फाड़े पेपर फाड़ के जो पेपर को हम लोग क्या करते हैं अलग कलेक्ट करते हैं और फिर उसको स्टेपल करके एक नई बुक बना लेते हैं ना इट्स गुड थिंग टू डू वो पेपर को वेस्ट क्यों करें हम उसको री कर रहे हैं तो यूज करने में तो हम लोग इंडियंस लोग बहुत अच्छे हैं हम लोग को जो भी काम की चीज मिलती है हम लोग यूज करते हैं हमारी मम्मी लोग तो एक्सपर्ट है यूज करने में हम लोग खाना भी यूज करती है कल का खाना को नेक्स्ट दिन भी खाना में हम लोग उसको यूज करते हैं तो यूज हम लोग करना चाहिए हम लोग को जो ओल्ड पीसेस ऑफ क्लॉथ है जो पुराने कपड़ों को हम लोग कैसे यूज करते हैं हम लोग उसका डॉल्स बना लेते हैं हम लोग उसका क्वेश्चन कवर बना लेते हैं हम लोग उसका क्या नाम है डोर मैट्स बना लेते हैं तो यूज करने में तो हम लोग को महारत आती है और हम लोग अच्छा काम कर भी रहे हैं ठीक है वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्टिंग नम इन टू ऑल फॉर्म्स ठीक है सम सॉलिड वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री कैन बी यूटिलाइज डायरेक्टली अच्छा एक और हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल इंडस्ट्री जब का फ्लाई एश निकलता है बाय प्रोडक्ट उस फ्लाई एश का आजकल हम लोग स्टोन बना तुमने देखा होगा आजकल जो मैन्युफैक्चरिंग जो बिल्डिंग्स मैन्युफैक्चर हो रही है अलग तरह के पत्थर बन रहे हैं ठीक है वो काफी लाइट होते हैं काफी स्ट्रॉन्ग भी होते हैं उसको हम लोग फ्लाई एश से बनाते हैं तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है हमारे लिए फ्लाई एश जो होता है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ठीक है और वो सीमेंट का सब्सिट्यूट हो गया उससे हम लोग रोड बना रहे हैं ब्रिक्स बना रहे हैं तो इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इट इज अ वेरी गुड वे ऑफ री हमारा बाई प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट को प्रोडक्ट करने के लिए तो दो चीज हो गई हम लोग ने बात कर लिया कैसे रिड्यूस करना चाहिए हम लोग ने बात कर ली कैसे री क्या मैं री करना चाहिए अब हम लोग मेन बात कर लेते हैं रिसाइकलिंग इट इज अ प्रोसेस ऑफ यूजिंग द वेस्ट मटेरियल मेकिंग सम अदर आर्टिकल्स ऑफ री माने रिसाइकल का मतलब क्या होता है कि हम लोग ने एक पुरानी चीज को लिया और उससे हम लोग ने किसी एक दूसरी चीज में उसका यू, यूज कर लिया ठीक है प्रोसेसिंग इज द वेस्ट इन टू रॉ मटेरियल यूजमेंट इन अदर यूजफुल मटीरियल दिस बोथ वेस्ट रिड्यूस द वेस्ट जनरेशन बाई यूजिंग और रिसाइकिल इससे क्या होता है ना कोई चीज है जो एक जगह काम नहीं आ रही और हम उसको कहीं दूसरी जगह काम में लगा लिया सबसे बढ़िया एग्जांपल आपने अगर वो पिक्चर देखी तो सुपर थर्टी याद है उन्होंने प्रोजेक्टर बनाया था उसमें वो लोगों ने वो टीम के डब्बे उठाए थे सब कुछ उठा के उन्होंने प्रोजेक्टर बनाया था तो उन्होंने क्या किया रिसाइकिल किया उस चीज को किसी और काम में लगाया इससे दो फायदा होता है एक तो हम लोग रिड्यूस करते हैं और हम लोग उसको क्या करते हैं रिसाइकिल करके हमारा नेचुरल देखो एक बात याद रखो हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं ना वो अपना नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉयट करके करते हैं तो आप जितना नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करते जाओगे ये हमारे लिए अच्छा नहीं है तो अगर आप रिसाइकिल करोगे तो मेरा नेचुरल रिसोर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और हम लोग का जो एनवायरमेंट होगा वो बेटर हो जाएगा हम लोग का इकोलॉजी भी बेटर हो जाएगा इफ वी कैन रिसाइकिल वी कैन सेव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड हेल्प आर इको इट विल ऑल्सो रिड्यूस पॉल्यूशन क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो बहुत सारा जो नेचुरल फॉरेस्ट है वो बहुत ज्यादा जो पॉल्यूशन होता है उसको क्या नाम है सबको खा जाता है सबको रख लेता है अपने पास में तो अगर हम लोग क्या नाम है इसको रिसाइकिल करेंगे तो हम लोग को बहुत फायदा होने वाला है ठीक है हमारे जितने पेपर्स होते हैं पता है तुमको कि हम लोग के जो पेपर्स होते हैं ना जैसे कंप्यूटर पेपर और स्टेशनरी रिजल्ट होता है तो ये चिप बोर्ड और बॉक्स बोर्ड हमारे जो बॉक्स बोर्ड होते हैं बॉक्सेस होते हैं ना कार्टून्स उसको हम लोग रिसाइकिल करके कंप्यूटर पेपर्स बनाते हैं स्टेशनरी बनाते हैं पर आजकल हम लोग के जो बिल्डिंग मटेरियल्स है जो इंसुलेशन के लिए या प्लास्टर बोर्ड है या रूफिंग के लिए भी रूफिंग के लिए भी हम लोग बहुत रिसाइकिलिंग करते हैं ये सारे पेपर्स को हम लोग रिसाइकिल करते हैं इसके कारण कि हम लोग को और पेड़ नहीं काटना पड़ता विच इज वेरी गुड तो हम लोग को रिसाइकिल करना चाहिए इससे हमारा वेस्ट कम हो जाएगा कार्स जो होती है ना हमारे लोकोमोटिव हमारे जो वहीकल्स होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं उसको एक तुम देखते हो ना तो बड़ा सा उसमें हम लोग क्राम करके उसको एकदम डंप करके गाड़ी को पूरा दबा देते हैं फोल्ड कर देते हैं उसको एक तो पूरा एक तो सॉलिड स्ट्रक्चर बना देते हैं और फिर हम लोग उसको मेल्ट करते हैं उसको मेल्ट करके फिर हम लोग री कुछ नया हम लोग उसको उससे नया चीज प्रोडक्ट बनाते हैं इस सब चीज से फायदा ये होता है कि हमारा नेचुरल रिसोर्सेस बच जाता है तो थ्री आवर्स हम लोग एग्जाम में पूछता है वॉट आर द्री आवर्स ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट तो रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकिल तो आप इसको जितना काम करोगे मैं आपको फिर से बताता हूं कि वेस्ट को वेल्थ बनाना है वैसे इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है इस टाइम को वेल्थ बनाना है और हम लोग को उसको यूज करना है तो मैं आपसे बार बार बोलता हूं इस टाइम को